हरे कृष्णा इस कान दक्षिण बंधु द्वारा समर्पित भगवदगीता सिंप्लीफाइड तेलू नागो अध्या की स्वागत मुख्य गमन इधी रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग का सांकेक कारण लाइव रिकॉर्डिंग से अंकने मल्ली री रिकॉर्डिंग से अंकने लाइव रिकॉर्डिंग का सो दी कुछ सहक इपूर मूड अध्याल मूड मूड अध्याय में मन मुख्य जीवित अंदर देश कोसम बिगटू उठा चर्चा कुना आ चर्चा भाग में मन अंदर ये विषय ये पनी चेसा आनंद संपूर्ण आनंद बतकू उठा चू उठा ग्रह अलागे मानवल की जंतु की मत तेड़ एटो बवर विवर चर्चा कुना अंदर भाग में जंतु की मानवल की मुख्य तेड़ विचक्षण भावनी जेकते मन जंतुलाव तीन संभोग रक्षण मरी आनंद बतकू उठा मन चर्चा कुना विधा उ कर्म गुरी को मदलपे मन को स्टार्ट कर्म अने कर्म एवर को कर्म लेकिन कर्म बंधन एला उ मन चर्चा ने कर्म गुरी को विस्तृत चर्चा मुझे रूम कथल मन वर्ण इन पकन चूस्त पटम चूस्टर ईन अंटे पे रत्नाक अदे कुछ चूस्त चित्र रत्नाक वालमीक वालमीकि मुनि तैयार दीन वन चरत्र अंटे अड़वी रत्नाक वेटगाड़ेवा अत तीवन कोसम मुरगा चंपी वाट अम्मी बतकत उड़ेवा अलागे आयन को नारद मुनि एर नारद मुनि एर बाबु रत्नाक क्रूरम पनो तसा मृगा अला क्रूर चंपी वे वाट कर्म तपन सुभवे अंत ने अभविस्ता ने कर्म ना कोसम का ना कुटीर कोसम सो ने कर्म आर्म भागा वालू अंटे अलावा वेली कुट सभ्युषय अड़ी रम्मे तुम वाल कुट सभ्यु दिल्ली वेल्न इधे विषय प्रस्ताव मेमे कर्म बाध्यता अभी बाध्यता बाध्यता भोजन इटी समकूर्च नी बाध्यता मरी अलांटू कर्म मेमे भाग अब चला आश्चर्य की गुर अदे ने ना वालू ना कर्म भाग वाली मुझे रावटे अारद दिन वाला अब नारद मुनिरा कर्म नी नीके वर्ती वरकू वर्ती अब अतन नारद मुनि तो नीम चेयरि कर्म नीचे विमुक्ति वाले नर्म बंधना विमुक्ति पे एम चेयरेंटे अब नारद मुनि अत की उपदेश राम राम अच्छी अत पाप कर्म फल वाल तुम पापात्म तैयारो रा उच्चर अब मरा मरा अच्छर क्रम राम राम वी तन चला तीव्रम मारक की वी चवर की वाली अंत गोप महर्षि तैयार इंको घटन चूस पट सूर्पनक सूर्पनक मन के अंदर आशे 
తూర్పు కనుక ఈ ఈ కథ మనకి రామాయణంలో అరణ్య కాండలో వస్తుంది తూర్పు కనుక ఒకసారి అటు ఆకాశంలో వెళ్తుండగా కింద పన్నసాలలో ఉన్న రాముడిని సీతలను చూసి రాముడి వైపు తను చూడగా ఎంతో మోహితురాలయి రాముని తన భార్యగా భర్తగా స్వీకరించినామని ఈ విషయం రాముడి దగ్గర ప్రస్తావిస్తే నేను ఈ జన్మలో ఏకపత్ని వ్రతుని నేను సీతం తప్ప మరి ఎవరిని పరిణామ అన్ను అంటే బహు నేను నిన్ను పరిణామం చెందాలంటే ఈ సీత దానికి కారణమా అది మధ్యలో వస్తుందా అని తనని సీతమ్మ దేవిని చంపడానికి ముందు వస్తే లక్ష్మణుడు అడ్డుకొని మిగతా కథ అంతా మనకి తెలిసింది ఈ విషయంలో మనం గ్రహి గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఆ సూర్పణకు కలిగిన కోరికను ఆ రామ రామచంద్రుడు ఆ నెరవేర్చకుండా ఉండ జరగలేదు ఇదే కృష్ణ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఈ సూర్పణకే కుక్య రూపంలో అటు మధురాలు తిరుగుతుండగా ఆ బృందావనంలో తన బాల్యలీలను ముగించుకొని మధుర పైపు వస్తున్న కృష్ణ కుబ్జను చూస్తాడు కుబ్జ చేతిలో రెండు గంధము పేస్ట్ అంటే శాండల్ వుడ్ పేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే తను కృష్ణుడు ఈ గంధం నాకు ఇవ్వు అంటే అంటుంది ఈ గంధం నేను మా రాజైన కంజుడికి తీసుకెళ్తున్నాను నీకెందుకు ఇస్తాను అని అంటుంది కానీ కృష్ణుడి యొక్క అందాన్ని చూసి తను కాదని లేక సరే ఈ చెడి చెడిపోయిన గంధం ఒక పేస్ట్ నీకు ఇస్తానని ఇస్తుంది కానీ ఆ పేస్ట్ తీసి స్వీకరించిన శ్రీకృష్ణుడు ఆ కుబ్జకి చాలా ప్రసన్నుడై కుబ్జ సేవ పట్ల ప్రసన్నుడై కుబ్జకి ఆ యవ్వనాన్ని ఇస్తాడు ప్రసాదించి తన కోరికను తీసిస్తాడు ఇలా రామ రాముడి లీలలో ఉన్న తూర్పున కోరికని కృష్ణుడు కుబ్జ రూపంలో ఉన్న తూర్పునకి ఆ కోరికను తనకి పరిణామ అడే కోరికను ప్రసాదిస్తాడు సో ఇలా మనం చూసింది ఏంటంటే ఇక్కడ కర్మలన్నీ ఏమి నడుపుతాం మన కోరికలు కర్మలన్నీ నడుపుతాయి మనకి మనకి కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి ఆ కోరికలే కర్మ రూపంలో బయటికి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి ఇంకోటి ఈ ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాల్సిన ఇంకో అంశం ఏంటంటే కర్మ బంధనం కేవలం మనుషులకే వర్తిస్తుందా లేదా జంతువులకు కూడా వర్తిస్తుందా ఇది మన శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నా అంటే కర్మ బంధనం కేవలం మనుషులకే వర్తిస్తుందని వర్తిస్తుంది కానీ జంతువులకే వర్తించదు ఎందుకంటే జంతువులు వాళ్ళ ఇప్పటికే ఆ జీవరాశులు మనకి సైన్స్ లో ఎవల్యూషన్ ఎలా ఉందో శాస్త్రాల్లో కూడా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ అండ్ బీయింగ్ అని ఉంది ఇలా మన జీవులు చిన్న క్రీమ జీవుల నుంచి ఇన్వర్టివ్ బ్రిడ్స్ అంటే ఎముకలు లేని జీవులుగా ఇన్వర్టివ్ బ్రిడ్స్ ఎముకలు ఉన్న జీవులుగా ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒకటి పరిణితి చెందుతూ చివరికి మానవ జన్మ అవుతున్నారు అంటే జంతువుల్లో ఉండగా జంతువుల రూపంలో ఉండగా ఆల్రెడీ ఒక జీవి తన కర్మని కలిగించుకుంటుంటే అంటే మనుషుల రూపంలో ఉన్న కానీ చేసుకున్న కర్మలు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగా మనం వర్ణించుకోవచ్చు ఏమన్నా మంచి పని చేస్తే మంచి బ్యాలెన్స్ గా మంచి కర్మగా మంచి కర్మ ఫలితంగా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో చేకూర్తూ ఉంటుంది ఏమైనా చెడు పని చేస్తే అదే కర్మ ఫలితం ఒక చెడు రూపంలో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వచ్చి చేరుతుంది ఇలా చెడు మంచి ఉండి ఆ ఈ దైవ నిర్ణయం వల్ల ఎప్పుడో అప్పుడు మనం కర్మ బిన్ అందం నుంచి విముక్తులు కాకపోతే దిగజారి ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సైక్ దిగజారి ఏదో నీచపు జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆ నీచపు జన్మలో మన ఈ కర్మలు ఈ పేరు ఇంటముల నుంచి కూడిన కర్మల యొక్క ఫలితాలను మనం కలిగించుకుంటూ ఉంటాం ఇంకోటి మనుషులకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనుషులకి ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి జ్ఞానం ఎక్కువ ఉన్నది ఆలోచన విధానం ఎక్కువ ఉన్నది ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ భగవంతుడు ప్రసాదించినప్పటికీ మనం గనక మనుషులు జను జంతువుల్లాగే 
మన కార్యక్రమ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తూ ఉంటే మనకి ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సైకిల్స్ లో దిగజారక తప్పదు అది కూడా ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ముందుకు వెళ్తే ఇందాక అనుకున్నట్టే మనం ఏం కోరుకుంటాము ఆ కో కోరిక కర్మ రూపంలో మనం దాన్ని ఆ కోరికను తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం సో ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మన ఇప్పుడు కోరికలు మా వచ్చే జీవితాన్ని వచ్చే ఆ రాబోయే జన్మల్ని కూడా నిర్ణయిస్తున్నాం చెప్పచ్చు ఇంకోటి ఈ చర్యలు ఈ కర్మలు మనం చేసింది ఎవరు చూడట్లేదు మనం చేసింది ఏమి మనకి ఆ ఇప్పుడు దాని ప్రతిఫలం మనకేమి ఉండదు అనుకుంటే పొరపాటు ఈ కింది భాగంలో ఉన్న చిత్రంలో ప్రకారం అతను ఆ కార్డ్స్ ని అంటే కొన్ని బ్లాక్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని చూశాడు చూస్తే ఆ ఇది నేను చూశాలే దీని దీని వల్ల నాకు ఏమి బాధ జరగదు అని అనుకుంటే పొరపాటు అది చూసినప్పుడు అది ఎప్పుడో అప్పుడు చుట్టూ తిరిగి తన మీదే ఆ ప్రతి చర్య వర్తిస్తుందని మనం మరుస్తూ ఉంటాం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ కర్మ గురించి ఇంకా చెప్పుకోవాలి అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ జన్మలో నేనంతా బానే చేస్తున్నా కదా నేనంతా ఇక మంచిగానే చేస్తున్నాను అందరికీ మంచే చేస్తున్నాను నన్ను అయినా కూడా నాకు ఎందుకు బాధలు వస్తున్నాయి నా జీవితంలో ఎందుకు చెడు జరుగుతుంది అనుకుంటాం అలా నేను ఇంకోళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడైనా చూస్తున్నప్పుడు అదేంటి వాడు చాలా పాపి ఎన్నో రకమైన పాపాలు చేశాడు అయినా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాడు అనుకుంటుంటా ఇదేంటి కర్మ ప్రకారం మరి పాపం పుణ్యం చేస్తే ఏదో ఒక ఫలితం ఉండాల్సిందే కదా మరి వాడు పాపం చేశాడు నేను పుణ్యం చేశాను ఇదేంటి ఆపోజిట్ లో ఉంది అనుకుంటే దీనికి మనం కొంచెం ఒక ఉదాహరణ లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఇప్పుడు ఇది వరకు ఈ రైతుల ఇళ్లల్లో ఈ ధాన్యం పండించి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ధాన్యం పెట్టుకోవడానికి ఒక రకమైన పొడవైట్ పొడగాట్ ప్లేస్ ఉంటే వాటిని సైలోస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఆ సైలోస్ లో ఈ ధాన్యం పోసి నిలవ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఒక ఉదాహరణకి చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఒక ఒక అతను పక్క నుంచి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే ఈ ఒక ఒక పంట పంట సీజన్ లో కొంచెం చెడు ధాన్యం వచ్చింది చెడు ధాన్యం వచ్చి అతను ఈ రైతు ఆ చెడు ధాన్యం సరే వచ్చింది కదా ఏదో ఒకటి అంత గొప్ప ధాన్యం కాదే అని అందులో వేస్తారు వేసి ఆ కింద ఆ ధాన్యం కింద ఓపెన్ చేసి ఓపెనింగ్ ఉంటే అందులో ఓపెన్ చేస్తే అందులో నుంచి మంచి ధాన్యం బయటకు వస్తుంది మంచి ధాన్యం బయటకు వస్తే ఇది చూసేవాడు అనుకోవచ్చు కదా అదేంటి ఇతను చెడు ధాన్యం వేస్తే బయటికి మంచి ధాన్యం ఎలా వస్తుందని ఇదే ఇది మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చేసే కర్మలు కొన్ని త్వరగా త్వరగా వాటి యొక్క ప్రతి చర్యను కనిపి కనబరుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని వాటి ప్రతి చర్య కనబరచడానికి చాలా కాలం పడుతూ ఉంటాయి ఇలా దీని వల్ల దీనివల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం చూసేది ఇప్పటి కర్మ కాదు అది ఇంతటి ముందు కర్మ ఎప్పుడు అయి ఉండదు ఇప్పుడు ఎవరైతే మన ముందు పాపాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇంత ముందు పుణ్యాలు చేసిన కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ చెప్పినట్టు మామిడి విత్తనం విత్తనం ద్వారా ఒక మామిడి చెట్టు పండిస్తారు అందుకనే ఏమి మనం ఏమి చేస్తామో జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకంటే దాని ప్రతిఫలం మనం తప్పగా అనుభవించాల్సింది ఈ కర్మ గురించి చెప్పుకుంటూ ఇంకో అంశం ఏంటంటే మనం ఏం కోరుకుంటామో అది మనకి తప్పగా లభిస్తుంది ఇక్కడ భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది అంతకాలే చ మామే వా మరణ్ ముక్వా కలేవరం ప్రయాతి సంభావం యాతి నాస్త్య సంశయ అంటే అంతకాలే చ మామే వా స్మరణ్ ముక్త స్మరణ్ ముక్వా కలేవరం ఎ ప్రయాతి సమర్భావం యాతి నాస్త్య సంశయ అంటే ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము ఆ కర్మ యొక్క ప్రతిఫలం ఉంటూ ఉంటుంది ఆ ప్రతిఫలం సుఖంగానూ ఉండొచ్చు దుఃఖంగానూ ఉండొచ్చు అవి అనుభవించడానికి జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇందాక కృత్య కథలోనే కానీ లేదా వాల్మీకి కథలోనే కానీ విన్నదే కదా ఏమన్నా కర్మ జరిగితే ఆ కర్మ అనుభవించాల్సిందే ఒక్కొక్కసారి ఈ జన్మలోనే ఆ అనుభవిస్తాం లేదా కొన్ని జన్మలు కట్టాల్సి వస్తుంది 
మరి ఈ జన్మ బంధ మరణ నుంచి విమోచన ఎలా ఈ ప్రశ్న ఇంత ముందు కూడా కొంతమంది అడిగారు జన్మ బంధం నుంచి ఎలా విమోచన అవ్వాలి ఎలా మనకి ముక్తి లభిస్తుంది అని అంటే దానికి ఒక సరళంగా చెప్పాలంటే కర్మ బంధనం ఎప్పుడు వీడుతుందో మనకి అప్పుడు మోక్షం వస్తుంది కర్మ బంధనం యొక్క శేష ఫలం ఉన్నంత వరకు మనం జన్మ మెత్తుతూ ఉండాల్సిందే ఈ కోరుకున్న దానికి మనకి లభిస్తుంది అన్న చెప్పడానికి మా శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం మనకి ఒక చిన్న గులాబ్జామ్ జిల్లాల కోరిక ఉన్నా మళ్ళీ జన్మ కావాల్సిందే అంటే సత్తాగా చెప్తూ ఉన్నారనుకోండి కానీ దాని తాత్పర్యం ఏంటంటే మనకి ఎంత చిన్న కోరిక ఉన్నా మళ్ళీ ఆ కోరిక తీర్చుకునేందుకు మనం జన్మ మెత్తుతూనే ఉండాల్సింది మరి ఇటువంటి జన్మ మరణ మృత్యు ఒక చక్రం నుంచి ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అని ఆలోచిస్తే ఒకటి కర్మ బంధనం నుంచి తప్పించుకోవడం అన్న కానీ ఎలా సాధ్యం కర్మ బంధనం నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా సాధ్యం అంటే ఇంకోటి మనం అంత ముందు మూడవ అధ్యయనం చివరిలో యజ్ఞాతాత్ కర్మణ్యం అనుకుంటున్నాం అంటే కర్మలను మనం దైవ కర్మలుగా చేస్తే వాటి యొక్క కర్మ ప్రతిఫలం ఉండదు కాబట్టి ఆ పర కర్మలను చేస్తూ ఉండాలి అన్న అయితే అది చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ దాని యొక్క విస్తృతంగా దానిని విస్తృతంగా శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు మన ఎప్పుడైతే ప్రతినిత్యం భగవత్ నామ స్మరణం భగవత్ కార్యాలు భగవత్ కర్మలను చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మన చేతన భావం లేకపోతే మనం ఒక రకంగా భావం అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏ ప్రయాత సమర్భావం ఆ భావం ఒకటి ఏర్పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఒక ఎప్పుడు ప్రతినిత్యం క్రికెట్ గురించో లేకపోతే సినిమా గురించో ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అనుకోండి నా భావం అటు పక్కనే సహజంగా అటువైపే ఎక్కువ మడి ఒత్తిడి ఉంటుంది అలానే నేను భోగ వృత్తిలో ఉన్నానా లేకపోతే సేవ వృత్తిలో ఉన్నానా భగవత్ సేవ వృత్తిలో నా భావాన్ని పెంచుకుంటున్నానా లేకపోతే స్వీయ భోగ వృత్తిలో నా భావాన్ని పెంచుకుంటున్నానా అనే దాన్ని బట్టి నా భావం ఒకటి ఈ జన్మలో నా భావం ఒకటి డెవలప్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఇటువంటి విధంగా నేను ఏ భావాన్ని నేను కనుక బాగా పెంచుకొని ఉంటే అటువంటి భావంతో కూలి కూడిన వచ్చే జన్మ నాకు లభిస్తుంది అని చెప్పడానికే ఈ శ్లోకం గురించి మనం కృష్ణుడు భగవద్గీతలో వివరించారు అనమాట అంతకాలే చమామేవ ప్రతి ఒక్క మనిషి తన అంతకాలం అంటే శరీరం వీచి వెళ్తున్నప్పుడు ఎటువంటి భావాన్ని పొంది పంచుకుంటాడో అటువంటి భావానికి సరైన జన్మ వచ్చే జన్మలో లభిస్తుంది అదే ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుని తలుచుకుంటూ ఆ దేహాన్ని వదులుతాడో అతను క్రీ శ్రీకృష్ణ నామానికి ప్రయాత సమర్భావం అంటే ఆయన భావాన్ని తలుచుకుంటూ శరీరాన్ని వీడితే ఆయన భావానికి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ సైకిల్ అంటే సైకిల్ విడది అని సైకిల్ ఇందులోంచి తప్పించుకునే ఒక ఒకటే ఒక మార్గం ఏది అంటే ఇదే లేకపోతే ఆ జన్మ మరణ మృత్యు ఈ చక్రంలో మనం బందీలంగా ఉండాల్సింది ఇక్కడ కింద పిక్చర్స్ లో కూడా చూపిస్తున్నారు ఎవరైనా ఒక లస్తీ పర్సన్ అంటే కామ కోరికలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి శరీరం ఎవరైనా బాగా అలసటతో ఆలసీకుడుగా ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి శరీరం ఉన్న జన్మ బాగా అసూయ ఈర్షత ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి ఉన్న శరీరం మళ్ళీ బాడీ ఎక్స్పోజ్ అంటే ఎక్కువగా కొంచెం తన 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 శరీరాన్ని ఎక్కువగా కనిపించుకునేలాగా బట్టలు వేసుకుంటుంటే ఒక చెట్టు లాంటి శరీరం ఇంకా ఎవరైనా ఎక్కువ మాంసాహారాలు తింత ఇష్టపడితే వాళ్ళకి అటువంటి శరీరం లభిస్తుంది ఇందులో చెప్పడానికి ఈ పిక్చర్లు పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఆ మనం రైట్ సైడ్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ రవిశంకర్ కానీ ఇలా చుట్టుకున్న మీద 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 ఉన్న ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా ఈ క్రికెటర్స్ లేకపోతే మ్యూజిషియన్స్ ని చూస్తుంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ప్రాడజీలుగా ఉంటారు అంటే ఎలా అంటే ఇది పూర్వజన్మ వాసన కారణం అనమాట వాళ్ళ భా వాసనాలు ఆ భావనలతో ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చే జన్మలో వాళ్ళకి అది ఫలించే విధంగా ఆ దేహాలను ఆ ఫెసిలిటీస్ లేక స్కిల్స్ లభిస్తూ ఉంటాయి ముందుగా వెళ్తే
ఇక్కడ ఇదే విషయంలో ఒక చిన్న స్టోరీ మనం భాగవతంలోని చెప్పుకున్న అజామీరుడు కథ అజామీరుడు ఇంత ముందు అంటే ఈ అజామీరు స్టోరీ ఈ కథలో మొట్టమొదటి ముందు ముందరిసారిగా అతను ఒక నైష్టిక మంచి బ్రాహ్మణ అనమాట అన్ని కాల సమయం సంధ్య ఇలా చేసుకుంటూ ఆ అన్ని నియమాలు పాటించుకుంటూనే ఒక బ్రాహ్మణు తనకు భార్య పిల్లలు కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళని పోషించుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు తన కర్మల కోసం నిత్య కర్మల కోసం అట అటు అడుగు వెళ్ళినప్పుడు ఒక 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 మనిషి ఒక వ్యభిచారినితో కలిసి ఉండగా చూస్తాడు అది చూసి తన మనస్సు భావోద్వేగానికి గురై ఆ తట్టుకోలేకపోతాడు ఇంటికి వస్తాడు కానీ ఆ సన్నివేశాన్ని మర్చిపోలేకపోతాడు ఇలా ఎన్నాళ్ళు నడిచినా ఆ మర్చిపోలేక ఆ చివరికి ఆ వ్యభిచారినితో సాంగత్యం పెంచుకొని బాగా ఆమెతో ఆసక్తి పెంచుకొని తన భార్య బిడ్డలను వదిలేసి చివరికి ఆమెని ఇంటికి తీసుకొస్తాడు ఇలా మరి ఆమె వ్యభిచారిని ఆమె కోరికలను తీర్చడానికి తను ఎన్నో రకమైన పాప కర్మలను చేయటం మొదలుపెడతాడు ఇలా పాప కర్మలను చేస్తూ పిల్లలు పుడతారు చివరికి తను వృద్ధాపనలో ఉన్న ఒక బాలుడు పుట్టినప్పుడు ఆ బాలుడు పేరు తన అదృష్టం సాధు నారాయణ అని పెట్టుకుంటాడు నారాయణ అని పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంతలోనే తన మరణ కాలం వస్తుంది మరణ కాలం వచ్చినప్పుడు మరి ఇంత పాపకర్మలు చేసిన అతన్ని ఆ యమదూతులు నరకలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ అదృష్ట సాధు యమ వటువులను చూసినప్పుడు భయంతో నారాయణ నారాయణ అని చూస్తారు అటువంటి నామంతో పిచ్చిన వెంటనే అక్కడికి విష్ణు విష్ణుదూతులు ప్రత్యక్షమై ఇతను అంతకాలంలో నారాయణు అనే నామస్మరణం చేశాడు సో ఇతను మీరు ఆ నరకానికి తీసుకువెళ్లే తీసుకువెళ్ళటానికి వీల్లేదు ఇతను వైకుంఠ ధామానికి వెళ్ళటానికి అర్హులు అంటే ఆ యమదూతులు ఆశ్చర్యపోతారు అనేంటి ఎంత పార్పప్ప కర్మలు చేశారు చివరిలో ఒక నారాయణ అంటే ఇంతటి పాపకర్మ కర్మలకైనా ఆ ప్రతిఫలం ఉండదా అని అన్నప్పుడు వారి మధ్య చాలా చాలా గొప్ప సంభాషణ జరుగుతుంది అంత భాగవతం ఆరవ అధ్యాయంలో ఉంది ఆ చాలా చాలా గొప్ప సంభాషణ జరిగి చివరికి వారికి అర్థమవుతుంది ఆ హరినామంలోని యొక్క గొప్పతనం హరినామంలో ఉన్న పవర్ అంటే ఆ పాప పాప పుణ్యములన్నీ ఎంత కొండలాంటి పాప పుణ్యములు ఇటువంటి కర్మ కర్మలు ఉన్న అన్నింటినీ కడిగించే శక్తి హరినామంలో ఉందని గ్రహించి వాళ్ళ కనుక వెళ్ళిపోతారు ఇది చూసి అంత ఈ సంభాషణ అన్ని చూసిన ఆ అజాములుడు తన తప్పు తెలుసుకొని అక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళి ఒక పుణ్య నది తీరాన వెళ్ళి తపస్సు చేసి తన జీవితాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకొని అంతముల వైకుంఠ ధామానికి వెళ్తాడు సో మనం ఇప్పుడు చూసిన ఆ భాగవత ఇలా భాగవత కథ ప్రకారం ఏంటి ఏమి జరుగుతుందంటే మనకి ఆ మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఆ భగవత్ నామ స్మరణ చేస్తూ మన జీవితాన్ని జన్మ శుద్ధీకరణ చేసుకుంటూ ఉంటే మన చేతన భావన బాగా కృష్ణ చైతన్యంతో సమృద్ధి చెంది ఆ ఈ ఈ ధామాన్ని విడిచి భగవత్ ధామానికి వెళ్ళాం వెళ్ళగలం అందుకనే యాక్షన్ ఫార్ములా అని పెట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే అత్యంత అవసరం అంటే ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో మనం భక్తియుత సేవ భావాన్ని చేయాలి మనకి భాగవతం ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇస్తాం అకామ సర్వ కామో వా మోక్ష కామ ఉదాహరణి విధేన భక్తి యోగేనా విజేత పురుషం పదం అకామ సర్వ కామో వా ఏ కామలు లేకపోయినా సర్వ కామో వా అన్ని కామాలున్నా లేకపోతే ఎవరైనా మోక్షానికి కామిస్తున్నా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్న ఆ పూర్ణ పూర్ణ పురుషోత్తమైన ఆ శ్రీహరి ఆ కృష్ణుని స్మరిస్తూ ఉంటే ఇటువంటి ఆపదలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్తాం ఇదే మనం అజామిన కథలో కూడా మనం వివరించుకుంటాం కదా ఇంకా ముందుకు వస్తే ఈ జన్మ శుద్ధీకరణ జన్మ శుద్ధీకరణ ఒక మూలాలు ఏంటి అని రూపాలు వారు సింపుల్ గా ఏబిసిడి అంటూ ఉండేవారు అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకుంటే ఏబిసిడి అసోసియేషన్ 
బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాంటింగ్ డైట్ ఈ నాలుగు ప్రక్రియలు కనుక మనం ప్రతినిత్యం ఇవన్నీ చేసే ఇవన్నీ మన జీవిత శైలి జీవన శైలిలో ఇది అలమ ఇంటిగ్రేట్ అంటే అలమర్చుకుంటే మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో ఉంటూ మనం ఆ మన భావన చేతన కృష్ణుని యొక్క పట్ల ఎలా మనం పెంచుకోవచ్చో ఇవన్నీ ద్వారా మనకి బాగా అర్థమవుతుంది ఉదాహరణకి పుస్తకాలు ప్రతినిత్యం భగవద్గీత భాగవతం వంటి గ్రంథాల యొక్క మనం అసోసియేషన్ అంటే మనం ఒక వాటి యొక్క సాంగత్యం తీసుకుంటూ ఉంటే వీటిలో ఏముంటాయి భగవంతుని యొక్క నామ భగవంతుని యొక్క లీల భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క కథలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనం చదువుతూ ఉంటే మనకి సహజంగా వీటి పట్ల ఆకర్షణ అసోసియేషన్ ఇంక అసోసియేషన్ ఏం జరుగుతుంది ఒక రకంగా అసోసియేషన్ లోనే మనం ఈ పుస్తకాల పఠనం ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే భక్త సంఘాల్లో మనకు ఒక నా ఒక ఉత్సాహం కొంచెం తక్కువైనా లేకపోతే కొన్ని ఎన్నో రకాల సందేహాలు ఉన్నా వీటన్నిటినీ మనం భక్త సంఘంలోనే చాలా చాలా సులువుగా అవన్నీ మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మూడవది జపం జపం అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఈ సర్వ కర్మ విత్తనాలు వేయించేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ఆవాలు లాంటి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆవాలను నీళ్ళలో వేసాం కొన్ని సహజంగా అన్ని కొన్ని మొలకెత్తుతాయి కొన్ని రాకపోవచ్చు బట్ సహజంగా మొత్తానికి అందులో చాలా మటుకు మొలకెత్తుతాయి కానీ అవే ఆవాలని మనం బాగా వేయించి నీళ్ళల్లో వేస్తే అవి మొలకెత్తలు అంటే మొల ఇలా జపం ద్వారా మనం కర్మాలని నిర్వీర్యంగా చేసేయచ్చు అంటే ఆ కర్మ యొక్క ఫలితాలు మొత్తానికి శూన్యంగా చేసే సులువుగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆహారం ఆహారం అనేది మనం కొంచెం విస్తృతంగా చెప్పుకుంటాం ఐదవ అధ్యాయంలో ప్రకృతి యొక్క గుణాలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా చాలా విస్తృతంగా మనం చర్చించుకుంటాం బట్ ఇక్కడ సరళంగా చెప్పాలంటే ఆహారం అంటే ప్రసాద స్వీకరణ అంటే ప్రసాదం అంటే మనం వండుకున్నది నైవేద్యంగా స్వామి వారికి పెట్టి అది మనం భో భోజనం చేయటం అన్నమాట దీనివల్ల చేస్తుంటే ఏమవుతుంది భగవద్గీతలో మనం ఇంతమంది మూడో ధ్యానం చెప్తారు యజ్ఞశిష్టాలు అంటే యజ్ఞం రూపంలో పెట్టిన భోజనానికి కర్మ ఉండదు మామూలుగా మనం భోజనం చేసుకుంటే ఆ దానికి ఎంతో కర్మ వీ పట్టుకొని పట్టుకొని ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ వండటానికి మనం ఎంతో కష్టపడి శ్రమించాలి ధన సంపాదించాలి వీటన్నిటికీ కర్మ బంధనం ముడిపడి ఉంటుంది అనమాట అదే మనం ఈ ప్రసాదం గన రూపంలో తీసుకుంటే అది కర్మ రహిత ప్రసాదం ప్రసాదం అనమాట ఈ నాలుగు జన్మ శుద్ధీకరణకు మూల ఇప్పుడు మనం కాసేపు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చెప్పిద్దాం ముందుగా వెళ్ళగా కర్మ యొక్క బహురూ రకములు అంటే కర్మ గురించి చెప్పుకున్నాం కర్మ ఎందుకు చేస్తామని అనుకున్నాం కోరికల వల్ల వల్ల కర్మను చేస్తామనుకున్నాం అలాగే కర్మ యొక్క ప్రతిఫలంని కూడా విస్తృతంగా చర్చించాం ఇంకొంచెం అనాలిసిస్ అంటే అనలైజ్ చేయాలి అంటే కర్మ గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది ఈ బహురు రకములు మనం కొంచెం చదవాల్సింది ఇప్పుడు కర్మ అనేది కర్మ వికర్మ అకర్మ సమిష్టి కర్మ సంచిత కర్మగా ప్రారంభ ప్రారంభ కర్మగా ఆరు రకాలుగా ఉన్నాయి కర్మ అని మనం చూసుకుంటే కర్మ అంటే మామూలుగా పుణ్య పని చేయడం అనమాట ఏదైనా పని చేయటం అంటే పుణ్య రూపంలో ఉంటుంది ఆ పుణ్యం రూపంలో మనకి ప్రతిఫలం ఇస్తుంది లేకపోతే పాపం రూపంలో ప్రతిఫలం అది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కర్మ ఇప్పుడు అకర్మ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ పోలీసులు గన్ను పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ పోలీసు అని ప్రభుత్వం నియమించింది అతని కర్తవ్యం లోకంలో అరాచకం జరగకుండా చూసుకోవటం అని ఇది ప్రధాన కర్తవ్యం సరే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రహరాకాశం అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు అరాచకులు వచ్చి ఏమన్నా గొడవ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళని నియంత్రించవచ్చు 
అలాగని ఎవరైనా ఇంటి మీరి గొడవ చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి కాల్చి కూడా చంపచ్చు అలాగా కానీ కాల్చి చంపిన వాడిని పోలీసు ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కసారి అదే ఎవరైనా భయానకమైన టెర్రరిస్ట్ ని కాల్చి చంపితే వాళ్ళకి అవార్డులు కూడా ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే పోలీసు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఒకరోజు ఎవరికైనా గొడవ జరిగినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిస్తోల్తోనే ఆ గన్తోనే ఎవరినైనా చంపితే ప్రభుత్వం అతనికి మెడలు ఇస్తుందా లేదు కదా తీసుకొని వెళ్ళి జైల్లో పెడుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంత ముందు చేసిన కర్మకి ఇప్పుడు చేసిన కర్మకి తేడా అంత ముందు చేసిన కర్మ ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశం ప్రకారం చేశాను అంటే ఏ అప్పుడు చేసినప్పుడు అతనికి ఆ కర్మకి ప్రతిఫలం ఒక రకంగా లేదు నెగిటివ్ గా లేదు ఏ కర్మకైతే ప్రతిఫలం ఉండదు ఏ కర్మ అయితే ప్రభుత్వం అంటే ఒక హయ్యర్ అథారిటీ ఒక శాస్త్రం ప్రకారం ఒక దైవ దైవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం జరుగుతుందో అది అకర్మగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మన కింద సైడ్ చూస్తే అదే కదా అర్జునుడు చేస్తున్నాడు ముందు అతను చెప్పిన ప్రస్తావన ఏంటి నేను వీళ్ళందరిని చంపితే నాకు పాపం అంటుకుంటుందంట బట్ అతను గీత విన తర్వాత అతనికి అర్థమైందంటే నేను ఇది ఈ యుద్ధం కృష్ణుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు ఆ కర్మ యొక్క ప్రతిఫలం ఉండదు అని గ్రహించాడు అందుకనే తను ఆ యుద్ధాన్ని ఉత్సాహంతో ఇంకా ఆనందంతో ఆనందం ఎందుకంటే ఇది నేను కృష్ణుని యొక్క సంతృప్తి కోసం చేస్తున్న యుద్ధాన్ని చేస్తాడు ముందుకు వెళ్ళగా వికర్మ అంటే నిషేధించబడిన కర్మ అంటే ఒక రకంగా పాపపు కర్మలు లేకపోతే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా హింసికల్ గా నాకు ఇష్టం నేను ఇష్టాన్ని నాదే ఇష్టాడు అంటే మై వే ఈజ్ హైవే అంటూ చేసే కర్మలను వికర్మగా మనం ప్రస్తావిస్తా ఉన్నాం ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ కర్మ యొక్క అనాలిసిస్ చాలా చాలా కష్టం అంటే అది ఒక సింపుల్ గా ఏ ప్లస్ బి మైనస్ డి ఈక్వల్ టు సి అని కాదు ఎన్నో ఎన్నో కాంప్లెక్సిటీస్ తో కూడినది అంటే ఇది మనం చేసాం ఇది చేస్తే ఇది ఇంకోటి వస్తుంది అని అలా చెప్పడానికి మనకి సాధ్యమైనది కాదు అదే మనకి నాలుగో అధ్యాయ పద్నాలుగో శ్లోకంలో భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్తాడు కర్మణ్యం అప్పి బోధవ్యం బోధమ్యం చ వికర్మణ అకర్మణ్యశ్చ బోధవ్యం గణా కర్మనో గతి అంటే ఈ కర్మను అకర్మ ఏదో కర్మ ఏదో ఈ ఎలా వర్తిస్తుంది అనేది చాలా చాలా కాంప్లెక్సిటీతో కూడిన విషయం అది అందుకనే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కర్మల యొక్క ప్రతిఫలం ఉంటాయి ఏ కర్మలు చేయకూడదు ఏ కర్మలు మనం చేయాలి అనేది తెలిసి ఈ కర్మలన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయని మనం ఒక రకంగా మనం అంతగా ఆలోచించడం అది వృధా పని అన్నమాట ఇంకా సమిష్టి కర్మకు వస్తే ఇది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే కలెక్టివ్ కర్మ అంటే ఒక నా ఒక నాకు సందర్భంలో ఇప్పుడు ఎడమ వైపు చూస్తే ఇక్కడ ఒక విమానానికి అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఆ విమానంలో ఆ అగ్ని ప్రమాదంలో ఆ విమానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతారు ఇప్పుడు అది చూడండి ఆ విమానంలో ఒక్కొక్కసారి మనం పేపర్లో కూడా చూస్తుంటాం ఇప్పుడెప్పుడో నుంచి వచ్చి ఆ విమానంలో కూర్చుంటారు రకరకాల చోట్ల నుంచి వచ్చి కూర్చుంటారు రకరకాల గమ్యానికి వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ ఒకే రకంలో ఆ కర్మ అనుభవించాల్సిన సమయం ఆ కర్మ కూడా రాస్తుండటంతో వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి ఆ విమాన ప్రమాదాల్లో గురయ్యి మరణించటం జరుగుతుంది అలాగే ప్రకృతి వైపు వైపరీత్య ఇక్కడ కింద ఒక సునామీ ఒక ఊరిని మొత్తం కబలించేయబోతాం ఆ ఊరిలో వాళ్ళందరూ ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒకరే విధంగా ఒకటే విధంగా ఆ కర్మను అనుభవించాల్సినట్టు నిర్ణయించబడింది అనమాట దాంతో వాళ్ళందరూ ఆ కర్మను అనుభవించి ఆ ఈ పాప కర్మని అనుభవించి వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు ఇదే ఎప్పుడు అది ప్రతికూలంగానే జరుగుతుంది అనుకూలంగానే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక కంపెనీలో కొన్ని కార్మికులు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఒకసారి ఆ కంపెనీ బాగా పనిచేసినందుకు ఆ కార్మికులందరికీ విశేషమైన బోనస్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ వాళ్ళందరూ ఆనందోత్సాహంలో ఉంటారు అదే పక్క వాళ్ళ ఆ సమయంలో అక్కడ లేని వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనిపించదు ఏంటి మనకి బోనస్ రాలేదు అంటే ఆ సమయంలో వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి వాళ్ళ పాజిటివ్ కర్మ అంటే అనుకూలమైన కర్మ అనుభవించాల్సిన సమయం సంచిత కర్మ సంచిత కర్మ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం ఇప్పటి వరకు అంటే మన సమ్ టోటల్ మన బ్యాంక్ ఖాతాలో ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రాసే మనం అనుభవించాల్సిన కర్మ ఒక సమ్మోహం అనమాట సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద కర్మ 
ఇది ఒక రకంగా సంచితకనమని ఇప్పటి వరకు పేరుకుపోయిన మొత్తం కర్మ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రారబ్ధ కర్మ అంటే సంచిత కర్మలోంచి కొంచెం భాగం ఈ జన్మలోకి కేటాయించి అవి ఆనందం రూపంలో దుఃఖం రూపంలోనూ మనం అనుభవించాల్సింది మనం సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రెండు పిక్చర్లు ఉన్నాయి సగం పేజీలో రాసింది సగం పేజీలు వైట్ గా ఉంది అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం జరగాలో ఏం చేసామో అంతా రాసేసి ఉంది దాని ప్రతిఫలం మనం అనుభవించక తప్పదు కాకపోతే మనం ముందు ఏం జరగాలో మన చేతిలో అంటే అందుకనే మ్యాన్ ఈస్ ద మేకర్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ డిస్టినీ అంటే మనం ముందు ఏం జరగబోతుంది ఏం జరగాల్సి ఉంది అనేది మన చేతిలో ఉంది మనం నేడు భగవత్ కర్మలను అవన్నీ చేసుకోకుంటే మనం ఈ జన్మ తర్వాత మనం వైకుంఠ ధామానికి చేరుకోవచ్చు అదే మామూలు కర్మలు చేస్తే ఆ పాప కర్మలు పుణ్యకర్మలు బట్టి ఇంకో జన్మ రాల్సి ముందుగానే చెప్పుకున్నప్పుడు కర్మ యొక్క విశ్లేషణ మనం అదేదో క్యాలిక్యులేటివ్ మెంటాలిటీ లో ఉండడానికి అంటే ఇవాళ నేను పొద్దున్న నుంచి ఇంత పుణ్యకర్మలు చేశాను సో నేను నైట్ ఇంకొంచెం పాప కర్మలు చేసుకుంటే ఇవాళకి బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అంటే అదంతా మనం చాలా రకంగా వృధా ఆలోచన అటువంటి ఆలోచన ఏం ఈ దాని ఆలోచనకి ఏం ప్రయోజనం లేదు కాకపోతే మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాల గురించి కొంచెం విశ్లేషంగా అర్థ అర్థంగా లోతైన అర్థం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఆ రకరకాల బహురకరములు అని చెప్పి వాటి గురించి ఇలా విస్తృతంగా చెప్పడం జరిగింది శుద్ధీకరణ ప్రక్రియ ఇంత ముందు అనుకున్నట్టే ఈ జపం ప్రసాదం తులసి వందనం తులసి వందనం ప్రతినిత్యం రెండు చుక్కలు పోసిన తులసిలో ఆ ఎంతో శ్రేయస్కరం ఎంతో పాపాలు ఉన్న చేసినా మనం ఆ పాపాలన్నీ ఇట్టే దహిస్తుంది బ్రహ్మ హత్యలు ఇలాంటి హత్యలు చేసినా కూడా ఆ తులసి వందనం చేయటం ద్వారా పాపాలను తొలగించుకోవాలి అలా అని కావాలని క్రమలు చేసి నేను ప్రాయశ్చిత్తంలో ఇచ్చేస్తా అంటే అది ఇంకా ఘోరమైన పాప కానీ మన శాస్త్రంలో ఈ ఏనుగుల స్నానంతో కోలికగా వర్ణించబడింది అనమాట అంటే ఏనుగుల్ని మనం కనుక గమనిస్తే అవి స్నానం చేయడానికి అందరూ నడిలో నదిలోనో ఎక్కడైనా నీళ్ళల్లో దిగుతారు దిగి స్నానం శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ నీళ్ళు జల్లుకొని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అదే అదే స్నానంతో ఆ పక్కన ఉన్న మరి మట్టితో బురదను తీసుకొని మళ్ళీ ఒంటి మీద జల్లుకుంటారు సో ఇటు ఈ ఇటువంటి బుద్ధిని ఆ ఏనుగు స్నానంతో పోల్చబడింది అంటే సరే నేను పాపం చేశాను ఎలా ఒకరు కొంచెయో పుణ్యం చేసుకుంటే ఇలా తులసి వందనము ఎక్కడో వెళ్ళి చేసేసుకుంటే ఈ పాపాలన్నీ పెరిగిపోతాయి క్లీన్ స్లేట్ అయిపోయింది మళ్ళీ నేను కొత్తగా కర్మలను చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇలాంటి భావాన్ని చాలాగా విపరీతంగా ఒక తీవ్రంగా చెప్పాలంటే నిషేధించబడింది అనమాట సరే శాస్త్ర పట్టణం భక్త సంఘం గురించి మనం ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం అది చివరిగా మనం టేకేవే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కర్మల విషయంలో ఇంతసేపు విస్తృత చర్చ చేసుకున్నాం కదా మనం ఏంటి మనం దీని నుంచి ఒక పాయింట్ లో చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఇన్ని కర్మలు ఉన్నా ఇన్ని కర్మలు కామాలు ఉన్నా ఏమి కామాలు లేకపోయినా లేకపోతే మోక్ష కామలు అవి ఉన్నా ఆ దేవదేవుడైన కృష్ణుడు రాధాన్ని జపించు రాధాన్ని జపించుకుంటే మనం అన్నిటి నుంచి త్వరలో విమోచనం విమోచనం పొందొచ్చని చెప్పుకోండి సో దీంతో నేటి ఆ అంశం సమాప్తం మన ఐదవ అధ్యాయంలో ప్రకృతి గురించి అంటే రోజో తమో సత్వ గుణాల గురించి చర్చించుకున్నాం ఇది రికార్డెడ్ సెషన్ కాబట్టి ఇందులో క్యూఎండే లేదు క్యూఎండే మనం అది ఐదవ అధ్యాయం మీద కనుక వింటే అందులో క్యూఎండే అని కూడా కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి నిన్న ఇవి ఈ విషయాలు చర్చించుకున్నా అని చెప్పి దాంట్లో కూడా రికార్డింగ్ ఉంటుంది దయచేసి ఐదవ అధ్యాయాన్ని వినబడి మా కోరిక ఇబ్బంది కలిగినందుకు క్షమిస్తున్నాం అది సాంకేతిక లోపాల వల్ల ఇలా చేయటం జరిగింది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే